வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் அழகு ஆறு அணுக்கரி இயற்பியல் இந்த சாப்டரில் இருக்க முக்கியமான ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பருப்பொருட்கள் அனைத்தும் சிறிய பகுக்க இயலாத அழகுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு யாருன்னா டெமாக்ரிட்டஸ் அப்படின்றவர் பருப்பொருட்கள் அனைத்தும் சிறிய பகுக்க இயலாத அழகுகள் அது வந்து அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கருத்தை சொன்னவர் யாருன்னா டெமாக்ரிட்டஸ் அப்படின்றவர் தனிமங்கள் இயற்கை இயற்கையில் ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் ஆனவை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் யாருனா ஜான் டால்டன் தனிமங்கள் இயற்கையில் ஒரே மாதிரியான அணுக்கள் சொன்னவர் ஜான் டால்டன் பகுக்க இயலாத அழகுகள் அப்படின்னு சொன்னவர் டெமாக்ரிட்டஸ் ஸோ ஒரே மாதிரியாக இருக்குதுன்னு சொன்னவர் அணுக்கள் வந்து ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் ஆனவை அப்படின்னு சொல்லி தனிமங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் ஆனவைன்னு சொன்னவர் யாருன்னா ஜான் டால்டன் நெக்ஸ்ட்டு எதிர்மின் கதிர்கள் எனப்படும் எலக்ட்ரான்கள் ஸோ எதிர்மின் கதிர்கள் எனப்படும் எலக்ட்ரான்கள் கண்டுபிடித்தவர் யாருனா ஜே ஜே தாம்சன் கேத்தோட் அப்படின்றவர் எலக்ட்ரான்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு எதிர்மின் கதிர்கள் எனப்படும் எலக்ட்ரான்கள் அடுத்து நேர்மின் கதிர்கள் அதாவது ஆனோடு கதிர்கள் அல்லது நேர்மின் கதிர்கள் கண்டுபிடிச்சது யாருனா கோல்ஸ்டீன் எதிர்மின் கதிர்கள் அப்படின்றது எலக்ட்ரான்கள் யார் கண்டுபிடிச்சிருக்காருன்னா ஜே ஜே தாம்சன் கேத்தோட் அப்படின்றவர் ஆனோட் ஆனோட் இல்லை நேர் நேர்மின் கதிர்கள் கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா கோல்ஸ்டீன் அப்படின்றவர் ஸோ இந்த ஆனோடு கதிர்கள் நேர்மின் கதிர்களை தான் ரூதர் ஃபோர்ட் என்ன பண்ணுறாருனா ப்ரோட்டான்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழைத்தார் ஸோ ரூதர் ஃபோர்ட் ப்ரோட்டான்கள் என அழைத்தது எதுனா ஆனோடு நேர்மின் கதிர்களை நெக்ஸ்ட்டு மின் சுமையற்ற நியூட்ரான்களை கண்டுபிடித்தவர் யாருனா ஜேம்ஸ் சாட்விக் மின் சுமையற்ற நியூ நியூட்ரான்களை கண்டுபிடித்தவர் ஜேம்ஸ் சாட்விக் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் அணுவின் நிறையானது அதன் மையத்தில் செறிந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் யாருன்னா எர்னஸ்ட் ரூதர் ஃபோர்டு ரூதர் ஃபோர்டு அந்த ப்ரோ ப்ரோட்டான்கள் சொன்னார்ல சே சேம் அவரே தான் அணுவின் நிறை வந்து அதோட மையத்தில் தான் செறிந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு சொன்னவர் யார் எர்னஸ்ட் ரூதர் ஃபோர்டு அதாவது அணுக்கரு மையம்னா என்ன சொல்லுவோம் அணுவோட மையம்ன்றது உட்கரு அல்லது அணுக்கருன்னு சொல்லி சொல்லுவோமா ஸோ அதுதான் அணுக்கரு உட்கருன்றது சொன்னவர் யாருனா எர்னஸ்ட் ரூதர் ஃபோர்டு நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பீச் பிளங் எனப்படும் கதிரியக்க தாதுவானது யுரேனியத்தை விட குறைந்த செறி உடையது ஸோ பிச் பிளான்ட் அப்படின்ற கதிரியக்க தாது வந்து யுரேனியத்தை விட குறைந்த செறி உடையது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சில தனிமங்களின் அணுக்கருக்கள் சிதைவடைந்து ஆல்ஃபா பீட்டா மற்றும் காமா கதிர்களை வெளியிடும் நிகழ்வை கதிரியக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சில தனிமங்களின் அணுக்கருக்கள் சரிங்களா அணுக்கருக்கள் சிதைவடைந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கதிர்களை வெளியில் நிகழ்வை தான் என்ன சொல்கிறோம் கதிரியக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த தனிமங்கள் சில தனிமங்கள் சொல்கிறோமா ஸோ அந்த எந்தெந்த தனிமங்கள்லாம் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா கதிர்களை வெளியிடுதோ அந்த தனிமங்கள் எல்லாமே வந்து கதிரியக்க தனிமங்கள் சொல்லி அழைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சில தனிமங்கள் கதிரியக்கத்திற்கு உட்பட்டு எவ்வித மனித குறுக்கீடுகளுமின்றி கதிர்வீச்சுகளை வெளியிடுகின்றன ஸோ எந்தவித மனித சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் கதிர்வீச்சை வெளியிட்டுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் இயற்கை கதிரியக்கம் எக்ஸாம்பிள் வந்து யுரேனியம் மற்றும் ரேடியம் யுரேனியம் ரேடியம் அடுத்து அணு எண் எண்பத்தி மூன்றை விட அதிகமாக உள்ள தனிமங்களில் நடைபெறுவது இயற்கை கதிரியக்கம் ஸோ எண்ப அணு எண்ணோட அணு எண் வந்து எண்பத்தி மூணை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த தனிமங்களில் வந்து இயற்கை கதிரியக்கம் வந்து நடைபெறும் எடுத்துக்காட்டு வந்து யுரேனியம் ரேடியம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அணு எண் எண்பத்தி மூன்றை விட குறைவாக உள்ள தனிமங்களில் நடைபெறுவது செயற்கை கதிரியக்கம் எடுத்துக்காட்டு டெக்னிட்டியம் ப்ரோமித்தியம் ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கியம் எண்பத்தி மூணை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இயற்கை கதிரியக்கம் எண்பத்தி மூணை விட குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா செயற்கை கதிரியக்கம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யுரேனியம் ரேடியம் இதுக்கு வந்து டெக்னிட்டியம் ப்ரோமித்தியம் அடுத்த கொஸ்டின் இதுவரையில் இருபத்தி ஒன்பது கதிரியக்க பொருட்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன ஸோ இது வரைக்கும் எத்தனை கதிரியக்க பொருட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இருபத்தி மூணு அதில் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா பூமியில் உள்ள அருமன் உலோகங்களாகவும் ரேரியத் மெட்டல்ஸ் அட் அப்புறம் இடைநிலை உலோகங்களாகவும் உள்ளன ஸோ மொத்தம் எத்தனை எத்தனை கதிரியக்க பொருட்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது அடுத்த கொஸ்டின் செயற்கையாக அல்லது தூண்டப்பட்ட முறையில் சில லேசான தனிமங்களை கதிரியக்க தனிமங்களாக மாற்றும் முறைக்கு செயற்கை கதிரியக்கம் என்று பெயர் இதனை மனிதர்கள் மூலம் உருவாக்கும் கதிரியக்கம் எனவும் கூறலாம் ஸோ செயற்கையாக அல்லது தூண்டப்பட்ட முறையில் வந்து சில லேசான தனிமங்களை கதிரியக்க தனிமமாக மாற்றும் முறைக்கு தான் செயற்கை கதிரியக்கம் இதை வந்து மனிதர்கள் மூலம் உருவாக்கும் கதிரியக்கம் எனவும் கூறலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செயற்கை கதிரியக்கம் அல்லது தூண்டப்பட்ட கதிரியக்கம் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் அதாவது இந்த மாதிரியான கதிரியக்கத்
ஆல்ஃபா துகளை கொண்டு மோதும் போது அவை தூண்டப்பட்டு செயற்கை கதிர் இயக்கத்தை வெளியிடுகின்றன ஸோ போரான் அலுமினியம் அப்படின்ற லேசான தனிமங்களின் உட்கருக்களை ஆல்ஃபா துகளை கொண்டு மோதும் போது அவை வந்து செயற்கை கதிர் இயக்கத்தை வெளியிடுகின்றன ஜஸ்ட்டு இது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு சில பாயிண்ட்ஸில் அடிஷனலாக கொடுத்துருப்பேன் ஜஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் கதிரியக்க சிதைவின் போது கதிரியக்க சிதைவிற்கு உட்படும் உட்கரு வந்து தாய் உட்கரு அதாவது கதிரியக்க சிதைவு நடைபெறும் போது அந்த சிதைவுக்கு எந்த உட்கரு உள்ளாகுதோ அது வந்து தாய் உட்கரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து அடுத்த கொஸ்டினில் அந்த சிதைவிற்கு பிறகு உருவாகும் உட்கரு வந்து சேய் உட்கரு ஸோ தாய் உட்கரு அதுக்கப்புறம் சேய் உட்கரு செயற்கை கதிரியக்கத்தை தூண்ட பயன்படும் துகள் வந்து எரி துகள் அல்லது எரிபொருள் அப்படின்றாங்க ஸோ செயற்கை கதிரியக்கம் வந்து உருவாக்குறாங்களே இதுக்கு முன்னாடி மேலே எக்ஸாம்பிளே பார்த்தோம்ல போரான் அலுமினியம் ஸோ அந்த மாதிரி செயற்கை கதிர் இயக்கத்துக்கு தூண்டப்படும் அதை தூண்டப்படுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற துகள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எரித்துகள் அல்லது எரிபொருள் அப்படின்றாங்க சிதைவிற்கு பிறு பிறகு உருவாகும் துகள் வந்து விடுதுகள் ஸோ தூண்டப்பட உபயோகப்படுத்துறது வந்து எரித்துகள் அல்லது எரிபொருள் ஸோ ரிசல்ட்டு தூண்ட ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விடு விடுதுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் இயற்கை கதிரியக்கம் ஆல்ஃபா பீட்டா மற்றும் காமா கதிரிகளை உமிழப்படுகின்றன ஸோ இயற்கை கதிரியக்கம் செயற்கை கதிரியக்கம் பார்த்தோம்ல ஸோ இயற்கை கதிரியக்கம் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா மற்றும் காமா கதிரிகளை உமிழுகின்றன செயற்கை கதிரியக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அடிப்படை துகள்களான நியூட்ரான் பாசிட்ரான் போன்ற துகள்கள் உமிழப்படுகின்றன ஸோ இயற்கை கதிரியக்கம் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா காமா செயற்கை கதிரியக்கம்ன்றது அடிப்படை துகள்களான நியூட்ரான் மற்றும் பாசிட்ரான் அடுத்த கொஸ்டின் கதிர் இயக்கத்தின் அழகு என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா கியூரி கதிர் இயக்கத்தின் அழகு கியூரி ஒரு கதிரியக்க பொருளிலிருந்து ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் என்று டென் பவர் டென் என்ற அளவில் சிதைவுகள் ஏற்பட்டால் அது வந்து ஒரு கியூரி எனப்படும் ஸோ கதிர் இயக்கத்தோட அழகு வந்து கியூரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு கியூரி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கதிரியக்க பொருளிலிருந்து ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் என்று டென் பவர் டென் என்ற அளவில் சிதைவுகள் ஏற்பட்டால் அது வந்து ஒரு கியூரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு கியூரி அப்படின்றது ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் டென் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் டென் ஒரு கியூரி ரூதர் ஃபோர்டு அப்படின்றது இதுவும் வந்து கதிர் இயக்கத்தோட மற்றொரு அழகு ஸோ கதிர் இயக்கத்தோட அழகு இதுக்கு முன்னாடி கியூரின்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ரூதர் ஃபோர்டு அதுவும் வந்து கதிர் இயக்கத்தோட இன்னொரு அழகு ஸோ ரூதர் ஃபோர்டுன்றது ஆர்டி ரூதர் ஃபோர்டு ஒரு ரூதர் ஃபோர்டு அப்படின்னா என்னென்னா கதிர் இயக்க பொருளானது ஒரு வினாடியில் வெளியிடப்படும் கதிர் இயக்க சிதைவின் அளவு டென் பவர் சிக்ஸ் என்ற அளவில் எனில் அது வந்து ஒரு ரூதர் ஃபோர்டு என வரையறுக்கப்படுகிறது ஸோ கியூரினா என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் என்று டென் பவர் டென் பார்த்தோம் ஸோ ரூதர் ஃபோர்டு அப்படின்றது வந்து டென் பவர் சிக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த கதிரியக்க சிதைவோட ரிசல்ட் வந்து டென் பவர் சிக்ஸாக இருக்கணும் கியூரினா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் என்று டென் பவர் டென்னாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ அதவே ஸ்டார்ட்டாக கொடுத்துருப்பேன் பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டினில் ஒரு கியூரி ஈக்குவல் டு ஒரு வினாடி நேரத்தில் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் என்று டென் பவர் டென் சிதைவுகளை தரும் கதிரியக்க தனிமத்தின் அளவு ஒரு ரூதர் ஃபோர்டு அதாவது ஆர்டி அப்படின்னா ஒரு வினாடி நேரத்தில் டென் பவர் சிக்ஸ் சிதைவுகளை தரும் கதிரியக்க தனிமத்தின் அளவு அவ்வளோதான் ஸோ கியூரினா என்ன ஞாபகம் வரணும் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் என்று டென் பவர் டென்னு ரூதர் ஃபோர்டு அப்படின்னா டென் பவர் சிக்ஸ் ரூதர் ஃபோர்டு ரூ அதுலேயும் ஆறு ஆறுன்றது இருக்கு சிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆறு அடுத்து டுவெண்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் கதிர் இயக்கத்தின் பண்பாட்டு பன்னாட்டு அழகு அதாவது எஸ்ஐ அழகு வந்து பெக்கொரல் பிக்யூ பதி கதிர் இயக்கத்தின் பன்னாட்டு அழகு பெக்கொரல் பிக்யூ அடுத்த கொஸ்டின் இது இப்போ வந்து கதிர் இயக்கத்துக்கு மொத்தம் மூணு அழகு பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் கியூரி ரெண்டாவது வந்து ரூதர் ஃபோர்ட் தேர்டு ஒன் வந்து பெக்கொரல் பெக்கொரல் அப்படின்றது பன்னாட்டு அழகு அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு வினாடியில் வெளியிடப்படும் கதிர் இயக்க சிதைவின் அளவு ஒரு பெக்கொரல் ஸோ ஒரு பெக்கொரல் அப்படின்றது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ஒரு கியூரி ஒரு ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோமா ஸோ இப்போ ஒரு பெக்கொரல் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா ஒரு வினாடியில் வெளியிடப்படும் கதிர் இயக்கத்தின் செலவு கதிர் இயக்கத்தின் அளவு அவ்வளோதான் கியூரினா த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் டென் ரூதர் ஃபோர்டு அப்படின்னா டென் பவர் சிக்ஸ் பெக்கொரல் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு வினாடி அவ்வளோதான் அடுத்து ராஞ்சன் ராஞ்சன் என்பது காமா மற்றும் எக்ஸ் கதிர்களால் வெளியிடப்படும் கதிர் இயக்கத்தின் அழகு ஸோ ராஞ்சன் அப்படின்றது இது ஒரு கதிர் இயக்கத்தின் அழகு தான் காமா மற்றும் எக்ஸ் கதிர்களால் காமா மற்றும் எக்ஸ் கதிர்களால்
ஒரு ராஞ்சன்னா என்ன ஞாபகம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் கூலும் மின்னூட்டங்களை உருவாக்கும் அளவு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ராஞ்சன் ஜஸ்ட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து யுரேனஸ் கோல் பெயரிடப்பட்ட பெயரிட்ட பிறகு அதனை கருத்தில் கொண்டு பிச்ப்ளண்ட் என்ற கதிரியக்க தனிம தாதுவிலிருந்து கனிம தாதுவிலிருந்து யுரேனியத்தை ஜெர்மன் வேதியியலாளர் மார்டின் கிளாஃப் கிளாஃப்ராத் கிளாஃப்ராத் கண்டறிந்தார் ஸோ யுரேனியஸ் யுரேனஸ் அப்படின்ற கோல் பெயரிட்ட பிறகு அதனை கருத்தில் கொண்டு பிச்ப்ளண்ட் அப்படின்ற கதிரியக்க கனிம தாதுவிலிருந்து யுரேனியத்தை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா மார்டின் கிளாஃப்ராத் அப்படின்றவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இப்போ ஆல்ஃபா கதிர்கள் பீட்டா கதிர்கள் காமா கதிர்கள் அதோட இது டேபிள் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா கதிர்கள் ஆல்ஃபா கதிர்கள் அப்படின்னா இரண்டு போட்ரான் புரோட்டான்கள் மற்றும் இரண்டு நியூட்ரான்கள் கொண்ட ஹீலியம் அணுவோட உட்கரு வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்றாங்க ஸோ ஆல்ஃபான்னா என்னது இரண்டு போட்ரான் புரோட்டான் இருக்கணும் இரண்டு நியூட்ரான் இருக்கணும் கொண்ட ஹீலியம் அணுவோட உட்கரு ஸோ டூ ஹச்இ ஃபோர் தான் ஆல்ஃபா கதிர்கள் இது வந்து நேர்மின் சுமை கொண்ட துகள்கள் அப்புறம் ஒவ்வொரு ஆல்ஃபா துகளின் மின் சுமை வந்து நேர்மின் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் டூ இவாக இருக்கணும் அடுத்து ஆல்ஃபா துகளின் அயனியாக்கும் திறன் வந்து பீட்டா துகளை விட நூறு மடங்கும் காமா துகள்களை விட பத்தாயிரம் மடங்கும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த அயனியாக்கும் திறன் வந்து இதை பீட்டா விட நூறு மடங்கும் காமா காமா துகள்களை விட பத்தாயிரம் மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க அடுத்து மிகவும் குறைந்த ஊடுருவும் திறன் கூடியது அதாவது தடிதமான தாளை கொண்டு வந்து இவற்றை தடுத்து தடுத்து விட முடியும் ஸோ ஆல்ஃபாக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகவும் குறைந்த ஊடுருவும் திறன் கூடியது அடுத்து மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விளக்கமடையும் இது வந்து ஃப்ளம்மிங் இடக்கை விதிப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ளம்மிங் இடக்கை விதிப்படி மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விளக்கமடையும் அடுத்து ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன் பை டென் முதல் ஒன் பை டுவெண்ட்டி மடங்கு வரையிலான திசை வேகத்தில் செல்லும் ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன்று பை பத்து முதல் ஒன்று பை இருபது மடங்கு வரையிலான திசை வேகத்தில் செல்லும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா கதிர்கள் ஸோ ஜஸ்ட் எல்லாமே ஒரு டைம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸில் அடுத்து பீட்டா கதிர்கள் பீட்டா கதிர்கள் அப்படின்றது அனைத்து அணுக்களிலும் காணப்படும் அடிப்படை துகள்களான எலக்ட்ரான்கள் தான் என்னது பீட்டா கதிர்கள் அனைத்து அணுக்களிலும் காணப்படும் அடிப்படை துகள்களான எலக்ட்ரான்கள் தான் அதாவது எதிர்மின் க அணுக்கள் தான் எதிர்மின் துகள்கள் தான் என்னது பீட்டா கதிர்கள் அப்படின்றாங்க ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஒன் இ ஜீரோ ஸோ ஆல்ஃபானா என்ன பார்த்தோம் டூ ஹச்இ ஃபோர் ஹீலியம்னு பார்த்தோமா ஸோ இது வந்து எதிர்மின் கதிர்கள் எலக்ட்ரான்கள் ஸோ மைனஸ் ஒன் இ ஜீரோ அடுத்து எதிர்மின் சுமை கொண்ட துகள்கள் ஸோ எதிர்மின் எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னா எதிர்மின் சுமை தான் ஸோ பீட்டா துகளின் மின் சுமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இ ஸோ நெகட்டிவ் உள்ளதாக வரும் மைனஸ் இ அடுத்து அயனியாக்கும் திறன் வந்து மிகவும் குறைவு அப்புறம் ஆல்ஃபா கதிர்களை விட அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்டவை அதாவது ஆல்ஃபா கதிர்களை வந்து குறைந்த ஊடுருவும் திறன் கொண்டவை பார்த்தோமா ஸோ அதாவது தடினமான தாளை கொண்டு தடுத்து விட முடியும் பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா விட கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் மெல்லிய தகட்டின் வழியே ஊடுருவி செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அடுத்து மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விளக்கம் அடையும் அதுவும் சேம் ஆல்ஃபா மாதிரியே தான் இதுவும் ஆனால் ஆல்ஃபா துகள்கள் விலகமடையும் விலகலடையும் திசைக்கு எதிரான திசையில் விலகலடையும் ஃப்ளம்மிங் இடக்கை விதிப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ ஆல்ஃபாவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மின் மற்றும் காந்த புலங்கள் விளக்கம் அடையும் பீட்டா வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ஃபா துகள்கள் எந்த திசையில் விளக்கம் அடையுதோ அந்த திசைக்கு எதிர் திசைகளில் தான் வந்து பீட்டா விளக்கம் அடையும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன்று ஒன்பது பை பத்து மடங்கு திசை வேகத்தில் செல்லும் ஸோ அதில் வந்து என்ன பார்த்தா ஆல்ஃபா வந்து ஒன்று பை பத்து முதல் ஒன்று பை இருபது மடங்குன்னு பார்த்தோமா ஸோ பீட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒளியின் திசை வேகத்தில் ஒன்பது பை பத்து மடங்கு திசை வேகத்தில் செல்லும் அடுத்து காமா கதிர்கள் காமா கதிர்கள் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபோட்டான்கள் எனப்படும் மின்காந்த அலை காமா கதிர்கள்ன்றது ஃபோட்டான்கள் எனப்படும் ஒரு மின்காந்த அலை இது வந்து மின் சுமை அற்றவை ஸோ மின் சுமை அற்றவை அப்படின்றவை காமா துகளின் மின் சுமை எனது சுழி ஸோ ஜீரோ எதுவுமே கிடையாது மின் சுமை இது வந்து பீட்டா கதிர்களை விட மிக அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்டவை ஸோ ஆல்ஃபாவும் ஆல்ஃபா வந்து மிக குடை குறைந்த ஊடுருவும் பீட்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபாவை விட கொஞ்சம் அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்டது காமா கதிர்கள் பார்த்திங்கன்னா பீட்டா கதிர்களை விட அதிக ஊடுருவும் திறன் கொண்டவை ஸோ தடினமான உலோகங்களின் வழியாக கூட ஊடுருவி செல்லும் அடுத்து மின் மற்றும் காந்த புலங்களால் விலகல் அடையாது ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட் ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு ஆப்போசிட் மின் மற்றும் காந்த புலங்கள் அது ரெண்டுமே விலகல் அடையும் இது வந்து விலகல் அடையாது
அதிக பீட்டா விட அதிக ஊடுருவம் திறன் கொண்டது மின் மற்றும் காந்தப்புலங்கள் விலகல் அடை ஆது ஒளியின் திசை வேகத்தில் செல்லும் அவ்வளோதான் இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணுமே முடிஞ்சு இதை வந்து மூணுமே கம்பேர் பண்ணி ஒரு டேபிளில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேபிள் புக்கில் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா சிதைவின் போது சே உட்கரு உருவாகும் என்பதனை கதிரியக்க இட இடப்பெயர்வு விதியின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றில் ஜாடி மற்றும் வசன் விளக்கினார் ஸோ இது வந்து ஆல்ஃபா பீட்டா அந்த ரெண்டு சிதைவின் போது சே உட்கரு உருவாகும் அப்போ இப்போ ஏதாவது சிதை சிதை உடுது அப்படின்னா தாய் உட்கரு சே உட்கரு உருவாகும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோமா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஆல்ஃபா பீட்டா சிதைவின் போது ஒரு சே உட்கரு உருவாகும் அப்படின்றத கதிர் இயக்க இடப்பெயர்வு விதி அந்த விதியின் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் சாடி மற்றும் ஃபஜன் அப்படின்றவர் விளக்கியிருக்காங்க சாடி ஃபஜன் அடுத்த கொஸ்டின் கதிரியக்க தனிமம் ஒன்று ஒரு ஆல்ஃபா துகளை உமிழும் போது அதன் நிறை எண்ணில் நான்கும் அணி எண்ணில் இரண்டும் என்ற அளவில் குறைந்து புதிய சே உட்கரு உருவாகும் கதிரியக்க தனிமம் ஒன்று ஆல்ஃபா துகளை உமிழும் போது அதன் நிறை எண்ணில் நான்கும் அணு எண்ணில் இரண்டும் என்ற அளவில் குறைந்து புதிய சே உட்கரு உருவாகும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நைன்டி டூ யு யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இப்போ வந்து ஒரு கதிரியக்க தனிமம் அது வந்து ஒரு கதிரியக்க தனிமம் எது நைன்டி டூ யூ டூ தேர்ட்டி எயிட் அது வந்து ஒரு ஆல்ஃபா துகளை உமிழுது அப்படின்னா அதோட நிறை எண்ணில் நான்கும் ஸோ நிறை எண் அப்படின்றது என்னது டூ தேர்ட்டி எயிட் அந்த டூ டே டூ தேர்ட்டி எயிட்டில் நாலு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அணி எண்ணில் இரண்டும் அணி எண்ணுறது தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா தொண்ணூறு ஸோ அந்த ரெண்டும் என்ற அளவில் குறைந்து புதிய சே உட்கொரு ஸோ இதில் புதிய சே உட்கருன்றது என்னது டிஹெச் அப்படின்றது புதிய சே உட்கொரு டிஹெச்னா என்னது தோரியம் ஸோ நைன் தொண்ணூறு டிஹெச் தோரியம் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற அளவில் வந்து புதிய சே உட்கொரு உருவாயிடுச்சு ஸோ இது ரெண்டும் எங்கே ஒரு அந்த அந்த டூவும் இந்த நாலும் எங்கே போகும்னா ஹீலியம் அதுதான் என்னது அதோடய உட்கரு சரிங்களா டூ ஹச்சி ஆல்ஃபா தூக்களோட நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஆல்ஃபா சிதைவு பார்த்தோல்ல ஹீலியம் அப்படின்ற வகை இதில் வடிவத்தில் வடிவமில் தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ டூ ஹச்சி ஃபோர் அப்படின்ற ஃபார்மில் உருவாகும் ஸோ புதிய சே உட்கருன்றது இங்கே என்னது தொண்ணூறு டிஹெச் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் யூன்றது யுரேனியம் டிஹெச்ன்றது தோரியம் அப்படின்றதுல உருவாகியிருக்கு இதுதான் என்னது ஒரு ஆல்ஃபா சிதைவு இதுவே காம் பீட்டா சிதைவு பார்க்கலாம் கதிரியக்க தனிமம் ஒன்று பீட்டா துகளை உமிழும் போது அதன் நிறை எண்ணில் மாறாமலும் அணு எண்ணில் ஒன்று அதிகரித்தும் புதிய சே உட்கரு உருவாகும் ஸோ இது சேம் அப்படியே தான் இதில் என்னென்னா நிறை எண்ணில் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது அணு எண்ணில் மட்டும் ஒரு ஒரு எண் மட்டும் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு இங்கே ஈக்குவல் டு வரும் ஃபிஃப்டீன் பி தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு வரும் சரிங்களா இப்போ ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றது என்னது அணு எண் அணு எண்ணில் ஒன்று அதிகரிச்சுன்னா என்ன ஆகும் பதினாறுன்னு ஆகுமா ஸோ பதினாறு எஸ் தேர்ட்டி டூ அண்ட் நிறைய என்ன எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது ப்ளஸ் பீட்டா துகள் அப்படின்றது என்னது எலக்ட்ரான்கள் ஸோ மைனஸ் ஒன் இ ஜீரோ ஏன்னா இங்கே ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குல்ல ஸோ அது வந்து மைனஸ் ஒன் எலக்ட்ரானிக் ஈன்றது எலக்ட்ரானிக் இப்போ மேலே வந்து பவர் ஜீரோ இது வந்து பீட்டா சிதைவு அடுத்த கொஸ்டின் அணுக்கரு வினையின் போது நிலையற்ற தாய் உட்கருவானது ஆல்ஃபா துகளை உமிழ்ந்து நிலைப்புத்தன்மையுள்ள சே உட்கருவாக மாறுவது ஆல்ஃபா சிதைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ அணுக்கரு வினையின் போது நிலையற்ற தாய் உட்கருவானது ஒரு ஆல்ஃபா துகளை உமிழ்ந்து நிலைப்புத்தன்மையுள்ள சே உட்கருவாக மாறுவது ஆல்ஃபா சிதைவு ஸோ ஆல்ஃபா துகளை உமிழ்ந்தாவே எனது ஆல்ஃபா சிதைவு பீட்டா துகளை உமிழ்ந்தாவே பீட்டா சிதைவு சேம் அவ்வளோதான் அணுக்கரு வினையின் போது நிலையற்ற தாய் உட்கருவானது பீட்டா துகளை உமிழ்ந்து நிலைப்புத்தன்மையுள்ள சே உட்கருவாக மாறுவது வந்து பீட்டா சிதைவு அடுத்து காமா சிதைவின் போது உட்கருவின் ஆற்றல் மட்டம் மட்டுமே மாற்றம் அடைகிறது அதன் அணு எண் மற்றும் நிறைய எண்ணில் மாற்றம் ஏதும் இல்லாமல் அதே அளவில் இருக்கும் ஸோ காமா சிதைவு அப்படின்னா ஆற்றல் மட்டம் ஆற்றல் மட்டம் மட்டுமே மாறும் அதோட அணு எண் நிறைய எண்ணில் எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது அடுத்த கொஸ்டின் கனமான அணுவின் உட்கரு பிளவுற்று இரண்டு சிறு உட்கருக்களாக மாறும்போது அதிக ஆற்றலுடன் நியூட்ரான்கள் வெளியேற்றப்படும் நிகழ்வு அணுக்கரு பிளவு என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ ஒரு கனமான அணுவோட உட்கரு இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நல்ல பிளவுற்று சிறு சிறு உட்கருக்களாக மாறும்போது அதிலேருந்து அதிக அளவு நியூட்ரான்கள் வெளியேற்றப்படும் நிகழ்வு அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அணுக்கரு பிளவு அப்படின்றாங்க ஒவ்வொரு அணுக்கரு பிளவிற்கும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் ஜூல் அளவுடைய சராசரி ஆற்றல் வெளிகிறது ஸோ ஒவ்வொரு அணுக்கரு பிளவில் பிளவிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.2 பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர்
நியூட்ரான்களை உட்கவர்ந்து நிலைநிறுத்தப்பட்ட பிளவுகளை ஏற்படுத்துமானால் அப்பொருள் வந்து பிளவுக்குட்படும் பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கதிரியக்க பொருள் ஒன்று நியூட்ரான்களை உட்கவர்ந்து நிலைநிறுத்தப்பட்ட பிளவுகளை ஏற்படுத்துமானால் அப்பொருள் வந்து பிளவுக்குட்படும் பொருள் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் யூ த்ரீ யூ டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் ப்ளூட்டோனியம் டூ தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஒன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பிளவுக்குட்படும் பொருள் அப்படின்றாங்க இயற்கையில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி இருபத்தி எட்டு சதவீதம் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் தனிமமும் மீதம் உள்ள ஜீரோ பாயிண்ட் செவன்டி டூ பர்சன்டேஜ் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தனிமமும் கிடைக்கிறது இவற்றில் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் வந்து பிளவுக்குட்படுவதில்லை யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து பிளவுக்குட்படும் பொருளாகும் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாமில் கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரீட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க சாரி அடுத்த கொஸ்டின் தொடர் வினையினை கட்டுப்பாடான தொடர்வினை மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை என இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் இது எல்லாமே எதில் வருதுன்னா அணுக்கரு பிளவில் வரும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஜஸ்ட்டு புக்கில் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தொடர் வினையை தொடர்ந்து நிலைநிறுத்த தொடர்ந்து நிலைநிறுத்துவதற்கு தேவையான பிளவுப் பொருள்களின் குறைந்த அளவு நிறையை மாறு நிலை நிறை என அழைக்கலாம் ஸோ தொடர் வினையை வந்து தொடர்ந்து நிலைநிறுத்துறதுக்கு தேவையான பிளவுப் பொருட்களின் குறைந்த அளவு நிறை வந்து மாறு நிலை நிறை அப்படின்றாங்க இந்த மாறு நிலை நிறையை விட பிளவுப் பொருட்களின் நிறை வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து குறை மாறு நிலை குறை மாறு நிலை நிறை அதாவது சப் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் என்னெல்லாம் மாறு நிலை நிறையை விட பிளவுப் பொருட்களின் நிறை அதிகமாக இருந்தால் அதனை மிகை மாறு நிலை நிறை அல்லது மீ மாறு நிலை சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் மாஸ் என அழைக்கலாம் அடுத்து கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் அணுகுண்டு செயல்படுகிறது ஸோ முக்கியமானது அணுகுண்டு வந்து எந்த தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செலபி செயல்படுகிறதுனா கட்டுப்பாடற்ற கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை அடுத்து கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினையில் வெளிவரும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் அணுக்கரு பிளவு வினையும் பெருக்கு தொடர் முறையில் கட்டுக்கடங்காமல் செ பெருகின்றனர் ஸோ இந்த கட்டு அணுகுண்டு வந்து கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை பார்த்தோமா ஸோ அந்த தொடர்வினையில் என்ன நடக்கும்னா நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கையும் அணுக்கரு பிளவு வினையும் வந்து பெருக்கு தொடர் முறையில் பெருக்கு தொடர் முறையில் வந்து கட்டுக்கடங்காமல் பெருகின்றன அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் அணுகண்டு அணுகுண்டு வெடிப்பு நிகழ்வின் போது மிக அதிக அளவு ஆற்றலுடன் வெப்பமும் ஒளியும் கதிர் இயக்கமும் வெளியாக வெளியாகின்றன தீங்களுக்கு கூட காமா கதிர்வீச்சு இதுடன் வெளியா வெளியாகின்றன ஸோ அந்த அணுகுண்டு வெடிப்பின் போது எந்த கதிர்வீச்சு வெளியேறுனா காமா காமா கதிர்வீச்சு வந்து வெளியாகின்றது அடுத்த கொஸ்டின் அணுக்கரி இயற்பியலில் சிறிய துகள்களின் ஆற்றலை அளவிடும் அழகு வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட் அணுக்கரி இயற்பியலில் சிறிய துகள்களின் ஆற்றலை அளவிடும் அழகு வந்து எலக்ட்ரான் வோல்ட் இவி ஒன் இவி அப்படின்றது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஜூல் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஜூல் இது ஒன் ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னா என்னென்னா 1 ஒன் எம்இ ஒன் மில்லியன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஈக்குவல் டு டென் பவர் சிக்ஸ் இவி மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் டென் பவர் சிக்ஸ் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் அடுத்து அணுக்கரு பிளவின் மூலம் வெளி வெளியேற்றப்படும் சராசரி ஆற்றல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்இவி மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் அணுக்கரு பிளவின் மூலம் வெளிப்படும் சராசரி ஆற்றல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் எம்இவி அடுத்து மிக லேசான இரு அணுக்கருக்கள் அணு உட்கருக்கள் இணைந்து கனமான அணுக்கருவினை உருவாக்கும் நிகழ்வு வந்து அணுக்கரு இணைவு ஸோ ரெண்டு லேசான அணு உட்கருக்கள் இணைகிறதுனாவே என்னது அணுக்கரு இணைவு ஒவ்வொரு அணுக்கரு இணைவின் போது வெளியாகும் சராசரி ஆற்றல் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஜூல் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஜூல் ஸோ அணுக்கரு பிளவின் மூலம் வெளிப்படும் சராசரி ஆற்றல் வந்து பிளவு அப்படின்னா 200 ஹண்ட்ரட் மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட் இணைவு அப்படின்னா இணைவின் இணைவின் போது வெளியிடும் சராசரி ஆற்றல் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் ஜூன் நெக்ஸ்ட்டு அணுக்கரு வினையின் போது அதாவது அணுக்கரு வினைனா என்னது இணைவு பிளவு ரெண்டுமே அணுக்கரு வினை தான் அதில் உருவாகும் சேய் உட்கருவின் நிறையானது இரண்டு தாய் உட்கருக்களின் நிறைகளின் கூடுதலை விட குறைவாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு இது சேர்ந்தால் தான் வந்து ஒரு சேய் உட்கரு உருவாகும் ஸோ அப்படி ரெண்டு தாய் உட்கரு சேர்ந்ததா ஸோ அந்த சேய் உட்கரோட நிறை எப்படி இருக்குன்னா இரண்டு தாய் உட்கருக்களின் நிறைகளின் கூடுதலை விட குறைவாக தான் இருக்கும் தாய் உட்கருவின் நிறைக்கும் சேய் உட்கருவின் நிறைக்கும் இடையே உள்ள நிறை வேறுபாடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறை வலு என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ தாய் உட்கருவின் நிறைக்கும் சேய் உட்கருவ
அடுத்து ஹிரோசிமா நகரத்தில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டின் பெயர் வந்து லிட்டில் பாய் ஹிரோசிமா அப்படின்றது லிட்டில் பாய் அணுகுண்டோட பெயர் என்னது லிட்டில் பாய் இது யுரேனியத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்ட துப்பாக்கிய ஒத்த அணுகுண்டு இதே நாகசாகியில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டானது ஃபேட்மேன் என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ ஹிரோசிமாவில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டோட பெயர் வந்து லிட்டில் பாய் நாகசாகியில் வீசப்பட்ட அணுகுண்டு பெயர் ஃபேட்மேன் ஹிரோசிமாவில் வீசப்பட்ட அந்த லிட்டில் பாய் அணுகுண்டு யுரேனியத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்டது இதுவே நாகசாகியில் வீசப்பட்ட ஃபேட்மேன் அணுகுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூட்டோனியத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்டது ஸோ இது வந்து யுரேனியம் இது ப்ளூட்டோனியம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டென் பவர் செவன் முதல் டென் பவர் நைன் கெல்வின் என்ற மிக உயர்ந்த வெப்பநிலையிலும் உயர் அழுத்தத்திலும் மட்டுமே அணுக்கறி இணைவு நடைபெறும் ஸோ ஒரு அணுக்கறி இணைவு நடைபெறுதுன்னா எப்போ நடைபெறும்னா ப டென் பவர் செவன் முதல் டென் பவர் நைன் கே அந்த மிக உயர்ந்த வெப்பநிலையில் தான் இது நடைபெறும் மிக உயர்ந்த வெப்பநிலையிலும் உயர் அழுத்தத்திலும் தான் அணுக்கறி இணைவு நடைபெறும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லேசான இரண்டு அணுவின் உட்கருக்கள் இணைவதே அணுக்கறி இணைவு அணுக்கறி இணைவுனா லேசான இரண்டு அணுவோட உட்கருக்கள் இணையறதும் அணுக்கறி இணைவு அடுத்து சூரியனை போன்ற விண்மீன்கள் அதிக அளவு ஆற்றலை ஒளி மற்றும் வெப்ப வடிவில் உமிழ்கின்றன ஸோ இந்த ஆற்றலானது விண்மீன் ஆற்றல் எனப்படும் ஸோ இது வந்து ஈஸி தான் சூரியனை போன்ற விண்மீன்கள் வந்து அதிக அளவு ஆற்றல் ஒளியில் தரும் இதான் வந்து விண்மீன் ஆற்றல் அப்படின்றாங்க அணுக்கறி இணைவு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஹைட்ரஜன் குண்டு செயல்படுகிறது ஸோ ஹைட்ரஜன் குண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கறி இணைவு என்ற தத்துவத்தின் செயல்படுகிறது ஹைட்ரஜன் குண்டு வந்து அணுக்கறி இணைவு தத்துவத்தில் செயல்படுகிறது அணுகுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்பாடற்ற தொனை தொடர்வினை இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் அதே தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் கட்டுப்பாடற்ற தொடர்வினை என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது அடுத்து கதிரியக்க பாஸ்பரஸ் ஐசோட்டோப் பி தேர்ட்டி டூ இதுதான் இது இப்போ வரப்போகிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்ன ஐசோட்டோப் வந்து எந்தெந்த இதுக்கு உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ வந்து பாஸ்பரஸ் அதாவது பி தேர்ட்டி டூ அந்த ஐசோட்டோப் வந்து பயிர் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துகிறது பயிர் உற்பத்தியை பயிர் பா பீன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பயிர் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துகிறது பி தேர்ட்டி டூ அது கதிரியக்க சோடியம் சோடியன்றது எண்ணிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் எண்ணிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன இருக்கிற இதயத்தை சீராக செயல்பட வைக்க உதவுகிறது கதிரியக்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து இது இரு இதயத்தை வந்து சீராக செயல்பட உதவுகிறது ஸோ பயிர் அப்படின்றது பயிர் பி பி பா பி பி வந்து தேர்ட்டி டூ அது வந்து பயிர் உற்பத்தி சோடியம்ன்றது எண்ணிய எண்ணிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் என் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் காசு வந்து இதயம் சீராக இருக்கணும் அடுத்து அயோடின் அயோடின்றது ஐ ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன்றது முன் கழுத்து கடலை ஐன்றது கழுத்து மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஐ வந்து முன் முன் கழுத்து கடலையை வந்து குணப்படுத்த உதவுகிறது அடுத்து ஐ இரும்பின் ஐசோட்டோப்பான இரும்பு இரும்புன்றது என்னது எஃப்இ எஃப்இ ஃபிஃப்டி நைன் அந்த எஃப்இ ஃபிஃப்டி நைன் ஐசோட்டோப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ரத்த சோகையை அடையாளம் காண உதவுகிறது இரும்புனாவே எஃப்இ தான் ஸோ ஐம்பத்தி ஒம்பது ரத்த சோகையை வந்து அடையாளம் காணவும் குணப்படுத்தவும் உதவுகிறது அடுத்து கதிரியக்க பாஸ்பரஸ் சேம் அதே தான் கதிரியக்க பாஸ்பரஸ் இதுக்கு முன்னாடி பயிர் உற்பத்தி பார்த்தோம்ல சேம் சேம் அதே தான் கதிரியக்க பாஸ்பரஸ் பி தேர்ட்டி டூ வந்து தோல் நோய் சிகிச்சையை வந்து பயன்படுகிறது தோல் நோய் சிகிச்சையில் பயன்படுகிறது அடுத்து கதிரியக்க கோபால்ட் கோபால்ட்ன்றது சிஓ சிஓ சிக்ஸ்டி அது வந்து தங்கம் மற்றும் தங்கத்தின் ஐசோட்டோப்பான தங்கம் தங்கம் அப்படின்றது ஏயு ஸோ ஏயு ஒன் நைன்டி எயிட் அது வந்து தோல் புற்றுநோய் குணப்படுத்த பயன்படுகிறது இது கேட்டிருக்காங்க தோல் புற்றுநோய் குணப்படுத்த எது பயன்படுகிறதுன்னா கோபால்ட் மற்றும் தங்கம் அதாவது சிஓ சிக்ஸ்டி ஏயு அடுத்து வானூதி வானூர்திகளில் எடுத்துச் செல்லப்படும் சுமைகளில் வெடிப்பொருட்கள் உள்ளனவா என்பந்த என்பதனை கண்டறிய கலிஃபோர்னியம் டூ ஃபிஃப்டி டூ அதாவது சிஎஃப் டூ ஃபிஃப்டி டூ வந்து பயன்படுகிறது அதாவது வானூர்திகளில் வந்து சு வெடிப்பொருட்கள் எடுத்து சென்றிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கலிஃபோர்னியம் சிஎஃப் டூ ஃபிஃப்டி டூ பயன்படுகிறது அடுத்து பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் புகையை உணரும் கண்டுணர்வியாக அமர்சியம் டூ ஃபார்ட்டி ஒன் அமர்சியம் அப்படின்றது ஏஎம் டூ ஃபார்ட்டி ஒன் ஐசோட்டோப்புகள் பயன்படுகின்றன அது தொழிற்சாலைகளில் வந்து புகையை வந்து உணரும் கண்டுணர்வியாக எது பயன்படுகிறேன் அமர்சியம் ஏ அமர்சியம் ஏஎம் டூ ஃபார்ட்டி ஒன் அடுத்து கதிரியக்க கார்பன் வயது கணிப்பு நுட்பத்தை வயது கணிப்பு நுட்பத்தை பயன்படுத்தி பூமியின் வயது படிமப் பொருட்கள் பழமையான ஓவியங்கள் நினைவிடங்கள் ஆகியவற்றின் வயதினை அறிய பயன்படுகிறது இது நமக்கு தெரியும் அடுத்த கொஸ்டின் நமது பூமியின் வயது சர தோராயமாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஆண்டுகள் அதாவது நாற்பத்தஞ்சு கோடியே நாற்பது லட்சம் ஆண்டுகள் நூற்றி ஒன்பது ஆண்டுகள் சாரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் 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 ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் நூற்றி ஒன்பது ஆண்டுகள் டென் பவர்
பன்னாட்டு கதிரியக்க பாதுகாப்பு கழகம் அது வந்து ஐசிஆர்பி இன்டர்நேஷ்னல் கமிஷன் ஆன் ரேடியோலாஜிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பென்சர் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இன்டர்நேஷ்னல் கமிஷன் ஆன் ரேடியோலாஜிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஓர் ஆண்டிற்கான கதிரியக்க பாதிப்பின் பாதுகாப்பான அளவு இருபது மில்லி சிவர்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு ஆண்டிற்கான கதிரியக்க பாதி கதிரியக்க பாதிப்பின் பாதுகாப்பான அளவு ஸோ இருபது மில்லி சிவர்ட் அப்படின்றது கதிரியக்க பாதிப்போட பாதுகாப்பான அளவு இருபது மில்லி சிவர்ட் இதனை ராஞ்சன் அழகில் குறிப்பிடும் போது கதிர்வீச்சு ஒரு வாரத்திற்கு நூறு மில்லி ராஞ்சன் என்ற அளவில் இருக்கும் ஸோ ரா இதோ இதுவே ராஞ்சன் என்ற அழகில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் கதிர் இயக்கத்தின் அழகில் ராஞ்சனும் ஒன்று ஸோ அந்த ராஞ்சன் அளவில் குறிப்பிடும் போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கதிர்வீச்சு ஒரு வாரத்தில் நூறு மில்லி ராஞ்சனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பாதுகாப்பான அளவு கதிரியக்க பாதிப்பில் பாதுகாப்பான அளவு அப்படின்றாங்க இதுவே சிவர்ட்டில் சிவர்ட் அப்படின்றதுல குடிக்கும்போது இருபது மில்லி சிவர்ட்டில் இருக்கணும் இது வந்து ஒரு ஆண்டிற்கான பாதிப்பின் பாதுகாப்பான அளவு ராஞ்சனில் ஒரு வாரத்துக்கு நூறு மில்லி ராஞ்சன் அடுத்து கதிர்வீச்சு பாதிப்பு நூறு ஆர் அதாவது நூறு ரா ராஞ்சன் என்று இருந்தால் மிகவும் அபாய அபாயகரமான பாதிப்பு என இரத்த புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் கதிர்வீச்சு பாதிப்பு வந்து நூறு ஆர் நூறு ராஞ்சன் என்று இருந்தால் மிகவும் அபாயகரமான பாதிப்பான இரத்த புற்றுநோயை அதாவது இரத்த சிவப்பண்ணுகளின் அழிவு ஏற்படுத்தும் கதிர்வீச்சு பாதிப்பு அறநூறு ஆர் என்ற அளவில் இருக்கும்போது இறப்பை உண்டாக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு நூறு மில்லி ராஞ்சன் நூறு மில்லி ராஞ்சன் சொல்லி சொன்னாங்க இதில் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு கதிர்வீச்சு பாதிப்பு நூறு ஆறு அப்படின்ட்டு இருந்தால் அது வந்து அபாயகரமான பாதிப்பான ரத்த புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் அறநூறு ஆறு அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இறப்பை ஏற்படுத்தும் மிகவும் மோசமானது அடுத்த கொஸ்டின் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் அளவினை கண்டறியும் சாதனம் வந்து டோசிமேட்டர் அயனியாக்கும் கதிர்வீச்சின் அளவினை கண்டறியும் சாதனம் வந்து டோசிமேட்டர் அணுமின் நிலையம் அமைந்துள்ள இடங்களில் கதிரியக்கம் வெளியாகும் அளவை அவ்வப்போது கண்டறியவும் மருத்துவ நிழலுறு தொழில்நுட்பத்திலும் பயன்படுகிறது எதுனா இந்த டோசிமீட்டர் அப்புறம் எக்ஸ் மற்றும் காமா கதிர்கள் வெளியாகும் பகுதிகளில் பணியாற்றுவோர் கையடக்க டோசிமீட்டரை அணிந்து கொள்வதன் மூலம் கதிரியக்க உட்கவர் அளவினை அறிந்து கொள்ள இயலும் ஸோ முக்கியமானது இந்த டோசிமீட்டர் தான் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா கதிர்வீச்சோட அளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இது பயன்படுது அவ்வளோதான் டோசிமீட்டர் அடுத்து அணுக்கரு உலை என்பது முழுவதும் தற்சார்புடைய கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கரு பிளவு வினை நடைபெற்று மின் உற்பத்தி செய்யும் இடமாகும் ஸோ அணுக்கரு உலை அப்படின்றது என்னென்னா அணுக்கரு பிளவு வினை நடைபெற்று மின் உற்பத்தி செய்யும் இடம் தான் என்னது அணுக்கரு உலை அடுத்து முதல் அணுக்கரு உலை இப்போ ஏற்படுத்தினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் அமெரிக்காவில் சிக்காகோ நகரில் முதல் அணுக்கரு உலை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து அணுக்கரு உலையின் வகைகள் என்னென்னா உற்பத்தி உலை மேக வேக உற்பத்தி உலை அழுத்த நீர்ம உலை கன அழுத்த நீர்ம உலை கொதி நீர் உலை குளிரூட்டப்பட்ட நீர்ம உலை குளிரூட்டப்பட்ட வாயு நிலை வாயு உலை அணுக்கரு இணைவு உலை மற்றும் வெப்ப அணுக்கரு உலை இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு அணுக்கரு உலையில் பொதுவாக பயன்படும் எரிபொருள் எதுன்னா யுரேனியம் அணுக்கரு உலையில் பொதுவாக பயன்படும் எரிபொருள் வந்து யுரேனியம் அணுக்கரு உலையில் வந்து கிராஃபைட் மற்றும் கனநீர் அது வந்து பொதுவாக பயன்படும் தனிப்பான்கள் கிராஃபைட் கனநீர் அடுத்து கட்டுப்படுத்தும் கடிகளை என்ன பயன்படுத்திருக்காங்க அணுக்கரு உலையில் போரான் மற்றும் காட்மியம் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தும் பெரும்பாலும் கட்டுப்படுத்தும் கடிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன போரான் மற்றும் காட்மியம் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி துறையால் இந்திய அணுசக்தி ஆணையம் ஏஇசி அட்டோமிக் எனர்ஜி கமிஷன் மும்பையில் அமைக்கப்பட்டது ஸோ எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இந்திய அணுசக்தி ஆணையம் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து இந்திய அணுசக்தி ஆணையம் அதோட முதல் தலைவர் யாருனா டாக்டர் ஹோமி ஜஹாங்கீர் பாபா ஸோ இது வந்து தற்போது பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் என அழைக்கப்படுகிறது பா பார்க் பாபா அட்டமிக் ரிசர்ச் சென்டர் என அழைக்கப்படுகிறது எதுனா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இந்திய அணு அணுசக்தி ஆணையம் இருக்குல்ல அதோட பேர் தான் இப்போ பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம்னு மாற்றிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவில் ஏழு அணுமின் நிலையங்கள் உள்ளன அது வந்து என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நேம் ஆஃப் நேம் ஆஃப் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் லொக்கேஷன் ஃபஸ்ட்டு கக்ராப்பார் கட் கக்ராப்பார் அட்டோமிக் பவர் பவர் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குன்னா குஜராத் அடுத்து கல்பாக்கம் மெட்ராஸ் அட்டோமிக் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து தமிழ்நாடு நரோரா அட்டோமிக் பவர் ஸ்டேஷன் உத்தரப்பிரதேஷ் கைகா நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் கர்நாடகா ராஜஸ்தான் அட்டோமிக் பவர் ஸ்டேஷன் பவர் ஸ்டேஷன் ராஜஸ்தான் தாராப்பூர் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் மகாராஷ்டிரா இந்த த
அடுத்து தாராபூர் அணுமின் நிலையம் தான் முதல் அணுமின் நிலையம் அடுத்து ஆசியா மற்றும் இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் அணுக்கர் உலை வந்து அப்சரா முக்கியமானது ஆசியா இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் அணுக்கர் உலை வந்து அப்சரா உலகத்திலே ஃபஸ்ட்டு எங்கன்னா சிக்கா கோலை அமெரிக்காவில் சிக்கா கோலை ஆசியா இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்சரா அடுத்து இந்தியாவில் தற்போது இருபத்தி ரெண்டு அணுக்கர் உலைகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன மற்ற சில செயல்படும் அணுக்கர உலைகள் பேர் வந்து என்னென்னா சைரஸ் துருவா பூர்ணிமா சைரஸ் துருவா பூர்ணிமா இது எல்லாமே வந்து அணுக்கர உலைகள் அடுத்தது ஹீலியம் உட்கரு டூ ஹச்இ ஃபோர் என்பது இரண்டு புரோட்டான்கள் மற்றும் இரண்டு நியூட்ரான்களை கொண்ட ஆல்ஃபா துகள் பீட்டா துகள்கள் என்பட எல்லா அணுக்களிலும் அமைந்துள்ள அடிப்படை துகள்கள் துகள்களான எலக்ட்ரான்கள் அதாவது மைனஸ் ஒன் இ ஜீரோ தான் அதனது பீட்டா துகள் காமா துகள்கள் அப்படின்றது போட்டான்களை கொண்ட மின்காந்த அலைகள் அடுத்து அணுக்கரு பிளவின் போது வெளியாகும் சராசரி ஆற்றல் வந்து இரநூறு எம்இவி அணுக்கரு பிளவின் போது வெளியாகும் சராசரி ஆற்றல் இரநூறு எம்இவி அது மெகா எலக்ட்ரிக் வேர்ட் அடுத்து ஒவ்வொரு வினாடியிலும் அறநூற்றி இருபது மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஹைட்ரஜன் அணுக்குறி இணைவு சூரியனில் நடைபெறுகிறது ஸோ ஒவ்வொரு வினாடியிலும் பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி இருபது மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஹைட்ரஜன் அணுக்குறி இணைவு சூரியனில் நடைபெறுகிறது ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் என் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூல் ஆற்றல் கதிரியக்கமாக வெளியாகிறது கதிரியக்கத்தின் செறிவு பூமியை நோக்கி வரும்போது படிப்படியாக குறைகிறது பூமியை அடையும் போது ஒரு வினாடியில் ஓரளவு பரப்பில் இது இதன் மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ ஜூல் ஸோ இந்த பேராக இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நைன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வினாடியிலும் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனில் அறநூற்றி இருபது மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஹைட்ரஜன் அணுக்குறை இணைவு நடைபெறுது ஸோ அப்படி நடந்ததுக்கப்புறம் அந்த அறநூற்றி இருபது மில்லியன் மெட்ரிக் டன்னில் ஹைட்ரஜன் அணுக்குறை இணைவில் ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜூல் ஆற்றல் வந்து கதிரியக்கமாக வெளியாகுது அந்த வெளியாக சூரியனிலேருந்து வெளியாகிற அந்த கதிரியக்கம் பூமியை நோக்கி வரும்போது படிப்படியாக குறைஞ்சி பூமியை ரீச் ஆகும்போது எப்படி வருதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ ஜூல் அப்படின்ற மதிப்பில் பூமியை வந்து அடையுது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ ஜூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு சில கதிரியக்க தனிமங்கள் பிளவுக்குட்படும் பொருள்களாக மாற்றப்படுகின்றன இவை வளமை பொருட்கள் என என்றழைக்கப்படுகின்றன ஸோ ஒரு சில கதிரியக்க பொருட்கள் வந்து பிளவுக்குட்படும் பொருளாக இருக்குது அதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வளமை பொருட்கள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்தோம் இந்த கொஸ்டினை எடுத்துக்காட்டு வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் தோரியம் டூ தேர்ட்டி டூ ப்ளூட்டோனியம் டூ ஃபார்ட்டி இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வளமை பொருட்கள் அதாவது பிளவுக்குட்படும் பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி எயிட் தோரியம் டூ டூ ப்ளூட்டோனியம் டூ ஃபார்ட்டி ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த சாப்டர் இது முடிஞ்சு இனி அடுத்த வீடியோவில் வேறொரு சாப்டரோட ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ